Des fois, on a tendance à penser à Vitibuté Muscamang, euh, les forêts boréales, mais le Témiscamingue, c'est quand même assez distinct, où on va avoir euh, de l'érablière, du chêne, donc des forêts euh, beaucoup plus feuillues, mélangées, une riche biodiversité sur plein, plein, plein d'aspects. Alors, je m'appelle Ambroise Lick, je suis directeur des parcs nationaux d'Opémican et de Gabelle. Alors, le parc Opémican, c'est le petit dernier des parcs nationaux du Québec. C'est vraiment un euh, sentier de randonnée. Ça, euh, plusieurs super beaux points de vue. Le fait d'être justement dans ces grands pins-là, c'est une signature assez distinctive. Moi, je suis un gars de canot camping. Fait que c'est un terrain de jeu incroyable pour le canot camping. On a des stretches, justement, euh, des petits lacs euh, isolés, euh, des campings sur des îles euh, du lac Kipawa où on est tout seul au monde. Puis, ben, il y a l'autre élément aussi associé à l'histoire de la drave, qui est le fun aussi. Donc, à la pointe au Pémican, il y a le camping, il y a tout le volet rando, le volet canot camping, mais il y a tout ce volet culturel-là qui est super intéressant, avec justement le, le, le volet de la drave, tout l'historique, les bâtiments restaurés. Au Pémican, ça veut dire là où passaient les voyageurs. Avant, c'était un lieu de passage pour les Premières Nations. Ce lieu-là s'est ensuite modifié avec l'arrivée des Blancs, avec une, euh, une auberge qui était le Stopping Place Jodoin, donc qui était une auberge pour les voyageurs. Ensuite de ça, bien, ça s'est converti pour l'exploitation du bois. Donc, la pointe au Pémican s'est transformée en centre industriel où euh, il y avait tous les gros bateaux de drave. Donc, c'était ces gros bateaux-là qui euh, transportaient les billots de bois, les pitounes de bois, du haut du lac Témiscamingue jusqu'au bas du lac Témiscamingue. Puis, il y a eu une volonté dans les années 80 des gens de Témiscamingue de protéger euh, cette espèce d'héritage patrimonial-là. Ils ont fait une corporation pour euh, protéger la pointe au Pémican. C'est devenu un lieu historique reconnu par le ministère de la Culture. Ce groupe-là de citoyens voulait mettre en valeur encore davantage, d'où l'idée, progressivement, d'en faire un parc. Puis là, bien, est arrivée la volonté de faire un parc national. Témiscamingue, moi, je la perle comme ma, ma petite perle du Québec. C'est un lieu euh, pas connu, euh, souvent qu'on associe à l'habitabilité Témiscamingue. Il y a une... Euh, une identité propre associée à ses forêts, associée à, à son côté très agricole. Euh, dans, quand on va dans le secteur de Ville-Marie et tout ça, euh, son, toute son histoire forestière. Ça fait 15 ans je, que j'habite au Témiscamingue, mais je l'ai découvert. Puis pour être franc, euh, c'est vraiment un beau spot du Québec qui a comme avantage à être découvert. Cette espèce de contact de petite ville, petit village, là, moi, ça me rejoint beaucoup. Moi, c'est ma perception. Ben, tu sais, peut-être bien dire, mais euh, j'aime bien le Témiscamingue.